குருச்சரணம் என்னுடைய நெஜினஸ் குழந்தைகள் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று நலமாகவும் வளமாகவும் வாழணும்னு அம்மா இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இப்போ பணத்துக்கான சில தாந்திரீக வழிகள் அப்படின்னு இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு அம்மா ஒரு கதை சொல்கிறேன் என்னென்னா துரியோதனன் அப்புறம் பஞ்சபாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் இவங்க எல்லோரும் கூப்பிட்டு வச்சு அன்றைக்கி பீஷ்மர் துணாச்சாரியெல்லாம் கூப்பிட்டு எல்லா குருமார்களும் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட வந்து அந்த காலத்தில் அஞ்சு ஒரு நாலு பொற்காசுகளை கொடுத்து நீங்கள் போய் இதை வச்சு உங்கள் வீட்டை ரொம்ப அழகாக ஆளுக்கு ஒரு வீடை கொடுத்தாங்க இந்த வீட்டை வந்து ரொம்ப பரிமாணமாக வைக்கணும் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் என்ன ஆனால் வீடு நிறைஞ்சு இருக்கணும் அதை மறந்துடக்கூடாது வீடு நிறைஞ்சு இருக்கணும் அப்படின்னாங்களாம் சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கொடுத்துட்டு நாங்கள் சாயந்தரம் வந்து பார்க்குறோம் நாங்கள் கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு வந்து பார்ப்போம் இரவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க பார்த்தா இது எல்லாம் உட்காந்து கௌரவர்கள்லாம் முடியும் வீடு நிறைவாக எப்படிப்பா வைக்கிறது எதெல்லாம் குழந்தை அடுக்கிறது அது நிறைவாக இல்லை இந்த இதை அடுக்கலாம் அதை அடுக்கலாம் ஆனால் அங்கே கொஞ்சம் கேப் வந்துடும் அப்போ கேப்பே வராத பொறுக்கி என்ன அடுக்கலாம்னா வைக்க போகிறதா அடுக்கலாம் சரி வைக்க போகிற கொண்டாந்தாங்க அழகாக நச்சு 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 போட்டு ஹோல் ரூம் நல்லா அடிக்கிட்டாங்க ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக பண்ணிட்டாங்க இந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் என்ன பண்ணாங்க நிறைவாக எதை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புலப்படலை முதல்ல அப்புறம் நினச்சாங்க கொஞ்சம் இரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அர்ஜுனனும் வீமனும் போய் என்ன ஒரு நாலு காணருக்கு எதுவும் அந்த அகல் விளக்கும் நடுவில் ஒரு விளக்கும் வாங்கி கொண்டாந்து எண்ணெயை ஊற்றி திரிய போட்டு வச்சுச்சுங்க வச்சிருந்தா குருமார்கள்லாம் வந்தாங்க வந்து பார்த்தா துரியன் இதுக்குள்ளே ஒரே வைக்க போகிறா இருக்கு உள்ள நுழைய கூட இடம் இல்லை பாருங்கள் ஃபுல்லாக நிரப்பிட்டேன் நுழைய கூட இடம் இல்லை அப்படின்னு என்ன சொன்னால் அந்த புள்ளி சொடிச்சான் சொன்ன உடனே இவங்க என்ன பண்ணிட்டா அப்படியா அப்படியா அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே வாங்க எல்லோரும் பஞ்சவாட்டம் எடுத்து போகிறான்னா அங்கே ஒன்றும் அது ரூம் இருட்டாக இருந்துச்சான் என்ன இது இருட்டாக இருக்கேப்பா எப்படிப்பா இது நிறைஞ்சிருக்க முடியும் அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி சொல்லி தர்மர் போனாராம் அந்த அஞ்சு விளக்கே அப்படி ஏற்றினாராம் ஏற்றின உடனே ரூம் ஃபுல்லாக அப்படிங்கிற வெடிச்சம் வந்துருச்சான் அப்போ ரூம் நிறைஞ்சி இருந்துச்சான் அப்போ சொன்னாராம் இது தான்ப்பா சமயோஜித புத்திங்கிறது என்ன தான் இருந்தாலும் எப்படி நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம கையால் போகிறோம் நான் சில தாத்திரிக முறைகளில் சொல்லலாம் இல்லை இதெல்லாம் படம் வரணும் பட் அது நீ மாதிரி செய்ய விதத்துலேயே இருக்குங்கிறது நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது புரிஞ்சுதா கேட்டுங்களா அப்போ இப்போ நம்ம சொல்கிறவங்களுக்கு ஒரு வடக்கு முகமான நான் மூணு விளக்கு வைக்க சொல்லி ஏற்கனவே மூணு விளக்கு தத்துவம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க பாருங்கள் கட்டாயம் கட்டாயம் அதை பண்ணுங்க அது சூப்பர் சூப்பர் இஃபெக்ட் இன் ஆல் த கேசஸ் நம்ம ஒரு வீட்டை இது பண்ணுறதுக்கும் சரி படத்துக்காகவும் சரி இல்லை நீங்கள் நம்முடைய வாஸ்து பிரச்சனைகளுக்கும் சரி எதிரிகள் பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி ப பிள்ளைகள் படிப்புக்கும் சரி இந்த மூணு விளக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறோம் அதனால் ஒன்று கிழக்கு முகம் மற்றொன்று மேற்கு முகம் இல்லையா இது கிழக்குன்னா இது மேற்கு இன்னொன்று வடக்கு முகம் ஏன்னா இதை வந்து நான் என்ன முதல்ல சொல்கிறேன் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு அப்படின்னா கரெக்டாக மூணு வலையில் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு விளக்கு மூணு விளக்கு ஏற்றுறதுல இந்த வடக்கு முகமாக ஏற்றுறீங்க இல்லையா அந்த விளக்குக்கு என்ன பண்ணணும் அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம்பு இருக்கு இல்லையா அதை போட சொல்கிறாங்க தாந்திரிகத்தில் அஞ்சு கிராம்பு போடுங்க அதில் உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் வந்து பவர் கிடைக்கும் நாங்கள் மற்றதெல்லாம் வேண்டாம் ஒரே அஞ்சு கிராமம் மட்டும் ரேக்கி படித்தவங்க ரேக்கி மந்திரங்களை போட்டு என்ன தேவையோ அது இது பண்ணி போட்டுருங்க முடிஞ்சு போச்சா ஒன்று ரெண்டாவது விளக்கு வைக்கிறப்ப கிழக்கில் ஏதாவது டோர் இருந்தால் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அது ஒன்று வாச நம்ம கொலை வாச கதவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பின்னால் வாச கதவு வந்து அதை மூடிடுங்க உன்வாச கதவு மட்டும் தான் திறந்துருக்கணும் அது ஒரு விதி எங்களுக்கு எதுங்க ஃப்ளாட்டில் அப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது கிழக்கு ஒரு ஜன்னலை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க என்ன வாசல் கிழக்கில் இருந்துச்சுன்னா அதை மூட வேண்டியதில்லை வாசல் கதவு மூட வேண்டியதில்லை அடுத்தது மருதாணி செடி இது தனியான வீடு இருக்கவங்க ஒன்று கட்டாயமாக அவங்க வீட்டு வாசலில் ஒன்று வளங்க ஆண்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் மருதாணி செடியை ஒரு இதுலையாவது தொட்டிலையாவது வச்சு பிளாட்டாகவும் கூட வச்சுக்கலாம் வச்சு பாருங்கள் துளசி செடியும் அதே மாதிரி கிழக்கு சைடில் இருக்கணும் துளசி செடி கொஞ்சம் மருதாணி மேற்கு தசையில் கூட இருக்கலாம் புரிஞ்சிச்சா இது ஒன்று அடுத்தது தொட்டால் சினிங்கி அந்த தொட்டால் சினிங்கிக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குது அது தொட்டோடனே ட்ருன்னு அப்படியே சொல்லுங்க தொட்டால் சினிங்கி அதில் ஒரு துளியோண்டை எடுத்து அந்த இதை எடுத்து 
அந்த காம்பை எடுத்து நம்ம பர்சில் வச்சுட்டு போக சொல்கிறாங்க பர்சை வச்சுட்டு போனீங்கன்னா அதில் சகல விதமான பவரும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பெரியவங்க சொன்னதை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லை சில இதை நாங்கள் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் இன்னொன்று சிரியா நங்கை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது அந்த செடியை என்ன பண்ணணும் கொண்டாந்து வச்சுட்டு சுக்கரை ஓரையில் நான் சொல்கிற ஒரு மந்திரத்தை அந்த மந்திரத்தை இப்போ போடுவாங்க அந்த மந்திரத்தை நீங்கள் சொல்லணும் ஓம் க்ரீம் ரீங் ரீங் ஸ்வாகா ஓம் க்ரீம் ரீங் ரீங் ஸ்வாகா அதாவது ஸ்வாகா வேற ஸ்வாக வேற நீங்கள் ஸ்வாக சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்வாகா சொன்னீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு நடத்தும் அதனால் ஓம் க்ரீம் ரீங் ரீங் ஸ்வாக அப்படி சொல்லுங்கள் ஸ்வாக அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்காகன்னு அர்த்தம் சரிதானா அது சொல்லிவிட்டு அந்த சிரியா ரங்கை பக்கத்தில் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதியே வைக்கலாம் அந்த செடியை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு அந்த செடியிலலாம் சொல்லணும் சுக்கர ஓரில் இந்த மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை சொல்லலாம் இல்லை ஆயிரத்தி எட்டு முறையும் சொல்லலாம் அது உங்கள் பேச இப்போ உங்களுடைய டைம் பொறுத்தது அடுத்து சிவப்பு கத்தாலை கிடச்சா எனக்கு சொல்லுங்கள் அதுக்கு தெரியட்டுக்கும் சிகப்பு கற்றாலை எங்கே இருக்குதோ அங்கே பணம் கொலிக்குமா அது எடுத்து இப்போ வச்சிடணுங்க அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து சர்டன் வேஸ் டு கெட் த மணி இன் இதுக்கும் மேலே வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயம் இருக்கும் பே லீஃப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பிரிஞ்சு லீஃப் இருக்குல்ல அதில் நீங்கள் எழுதணும் எனக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு அதை எழுதி அந்த எழுதுனத உங்களுடைய வீட்டுடைய பூஜை ரூமில் கொண்டு போய் பூஜை இதுகளுக்கு சாமிகளுக்கு அடியில் வச்சுட்டிங்கன்னா அது கட்டாயம் நடக்குது அதனால் நிறைய இருக்குது பே லீஃப் இஸ் எ ஒண்டர்ஃபுல் லீஃப் ஒண்டர்ஃபுல் லீவ் பே லீஃப்ங்கிறது என்ன இது உங்கள் பிரிஞ்சு அதை இருக்கு இல்லையா அதுதான் அதில் அழகழகாக பண்ணுறாங்க பழகி பண்ணிக்கலாம் அதில் அதே போல் பே லீஃபில் மற்ற தந்திரங்களும் பண்ணலாம் அதை அப்புறமா சொல்லித்தரேன் இந்த பே லீஃப் இப்போ இதை மட்டும் செஞ்சு பாருங்கள் என்னென்னா ஒன்று வந்து வடக்கு முகமான விளக்கில் வந்து நீங்கள் அஞ்சு கிராம்பு போடுறது மருதாணி செடி வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தொட்டாசி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இன்னொன்று பே லீஃபு அப்புறம் சிரியா நீங்கைக்கு மந்திரம் ஓம் க்ரீம் ரீம் ரீம் ஸ்வாஹா அவ்வளோதான் இதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா போதும் சரிதானா திரும்ப சொல்கிறேன் ஓம் க்ரீம் ரிங் ரிங் ஸ்வாஹா இதை மட்டும் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இது வரைக்கும் செஞ்சுட்டு பாருங்கள் அப்புறம் மற்றதெல்லாம் பார்க்குறேன் ஓகே அதை பஸ் ஐ லவ் யூ மை சில்ட்ரன் குட் நாட்